魂，长江东逝水。浪花淘尽英雄。行了行了行了行了，你俩怎么还在这儿啊？你怎么还不睡啊？你们两个现在像两个门神一样，讨不讨厌啊？吵着你了，赶紧回去睡吧。就你见我睡得着吗？你得习惯，虽然这样不是什么长久之计。但是肯定会有人，他扛不住呢。申哥，你别跟他在这儿闹了，回去好不好？我求求你。小雨啊，你别管，你赶紧睡去啊。哎，你俩这是较什么劲儿呢？说不定明天杜叔叔就改变你主意了，就让你回家睡了。谁要回家睡了？我就住这儿。行行行，今天都怪我准备不充分，带个帐篷过来就好。你能不能别闹了？那个，把所有问题都交给时间去解决吧，好不好？随你去。叔叔，那您回去早点休息啊。聊聊呀，那先说好啊，甭管聊深聊浅的，你可不能急呀、啊。这就不聊了。你就不好奇我想跟你说什么吗？我真不好奇。晚上我吃的有点多，饭不客气。就你这个眼神是什么意思呢？可能上一次我介绍的不太完整。我徐寒，原北京市。大学生运动会，自由搏击次重量级，压下去了。哎呀，我很好奇啊，你说，你租了笑宇奶奶的房子，把她挤兑到这儿来，你就一点都不惭愧啊？没办法呀、啊，都是笑宇一手办的，他心疼我。也是，你要是感觉惭愧了吧，笑宇都不好办。我总不能辜负笑宇的一片爱心。哎，你你知道什么叫爱情吗？哎呀，可惜呀、啊，笑宇怎么会喜欢上你这么自私的人？你就不太懂了，一个愿打，一个愿挨，懂吗？羡慕吧？知道我为什么说你自私吗？愿闻其详。沈欢哥喜欢笑宇，你不会不知道吧？沈欢哥，原名沈望，他是为了笑宇才把名字改成欢哥的。你认识他这么长时间，是个人都能看出来，你看不出来吗？你这个人太没意思了。就你刚才那个话题，我问过沈欢哥，他对笑宇。一点意思都没有。哎，你经常说你能看穿别人，这事儿你看不穿吗？还是故意看不穿的呀？我明白你的意思，你是打着兄弟的名义让我撤出，然后好排除一个最有利的竞争对手，是这意思吗？随便你怎么想。反正现在欢哥是被你架在那个位置上是下不来了，这点你承认吧？轮不着你来教训我，看，戳到你痛处了吧
，新想法，退伍，没用。我当然知道了，你内心多强大呀！我这就是痛快痛快嘴巴。哼。都说了不用你回来。还不放心啊？过去呀、啊，总担心的一个人在北京，照顾不了自己，现在留下来反倒更辛苦了。过去啊，就担心他忙工作，忙的找不着一个婆家。现在可能好，一下来了三个。你说这是一辈子的事儿，选不好。有他遭罪的时候，我觉得啊，亲生的孩子不错。我也觉得他不错。哎，你说吧，那个欢哥吧，太软；那个许涵吧，太滑头。咱这女儿啊，我是真看不透她。哎，她偏偏就喜欢许涵这小王八蛋。嗯，我今天去老作坊了，心里不好受吧？都过去这么多年了，是过去那么多年了，可是你的心过得去吗？是的。你没事是吧？啊，我有事。啊，我喂他。什么？陪着他吧。嗯，你就陪着我呗。
。怎么了，大宝人？你就把我叫过来，什么事？我琢磨了一宿，嗯，这民宿啊，不是什么人都能干得了的。我没那命，也没那本事，我不打算干了。要回北京，好，这样，我呢回去啊，睡到自然醒，然后我再来找你，咱们再聊，行不行？我跟你说实话，北京那边学校我没退，现在是招生阶段关键时刻，我得回去把把关。徐大哥，你想玩什么？你让我睡个懒觉，然后我来陪你玩，好不好？你北京的学校都已经退出去了，我。我不明白你为什么要哎，疯了啊！合同？你你撒撒干是干什么呀？啊？定金不要了啊？你觉得定金装到杜小雨他爸爸兜里头，我能拿回来吗？就当是给杜小雨做点贡献。啊，行行行，民民宿的事咱暂且不说。小小雨呢？杜小雨绝对是个好姑娘，就是有点倔。你说你们两个青梅竹马，两小无猜，以后好好待人家，千万别让琴声钻了空了。他心眼多，你得多提拔他点。老许，你你你。别别别别跟我玩了，行吗？这事是是,是真是假呀、啊？不是你，我把你叫过来，就是想跟你打声招呼。毕竟咱俩这么多年兄弟，这样，你帮我把自行车装车上，我去拿行李。马上过来，你拦着他。哎，笑雨，薛飞啊，你忙不忙？在哪儿呢？我在村部啊。呃，不忙，你说吧。雪寒要走了，他去哪儿啊？回北京，具体我也不知道怎么回事，你帮我去问问情况好不好？我这就到。行行。你别着急啊，慢点开车，我先帮你看看去。哎，好嘞。上大学你就处了六个女朋友，看把你气的呀！我这么跟你说啊，我呢喜欢摘花，没事闻一闻啊，看一看还可以。真放在家里头养，我没那耐性。你呀，勤浇点水，多晒晒太阳，好好养着啊。其实我别的倒不想。就是觉着，笑雨这回可以回奶奶家住了，就算有家可归了。哈哈哈哈哈！你能不能稍微控制一下你内心的喜悦啊？我，我，我，我有什么可可控制的？我，我没有什么。要不然这样吧，嗯，我也尝试一下，好好养一养。哎，啊，别别别，这
是外面的话都是假话，只有你是真话呀！啊，走。大兄弟，这怎么这要走啊？对啊，要走了，谁劝也劝不住，定金都不要了，非得要走。这出什么事儿了？跟大家伙说，问题总能解决嘛。你这太意气用事了。我是北京学校，确实是忙，我得赶紧赶回去。那你北京的事儿忙完再回来呗。你在博山做这个民宿，真的非常合适，而且我们都大力支持你啊。最主要的是。博山人民需要你。是啊，做事得坚持，这不能遇着点困难就撂挑子嘛。哎，这样，你要是缺钱呢，我帮你张罗；缺人，我帮你物色嘛。你看，人家秦总可发话了，要钱给钱，要人给人。你说你这事儿能做不火吗？大伙，我跟他啥关系？这就要钱给钱，要人给人。人家秦总的意思呀，是看好你这个项目，最主要是看好你这个人。他看中的不是我这个人，他看中的是杜小雨。我租奶奶这个房子，合同里最重要的一条是不能收留杜小雨。如果我继续干下去的话，杜小雨就得住在老刘的作坊里。如果一旦他坚持不下去，他就得乖乖的回北京。秦总。您是想帮我吗？秦总是想让我帮着他把杜小雨给赶回北京去。我这么分析应该没有错吧？徐寒，你还吃上醋了？徐寒兄弟，你肯定是误会我了。我是真看好你这个民宿，我更看好博山这个地方。那至于笑雨嘛，那他愿意留下还是回北京，那都是他自己的事儿。我总不能把他绑回去吧？你说是不是？对，你俩是不是有什么误会啊？秦总，我先谢谢你。不过我得告诉你，你能给杜小雨的是价格，杜小雨要的是价值。你们两个不是一类人，一个注定要去北京，一个注定要留在佛山。我走了，啊，别忘了我跟你说的话。慢点啊！你还真走啊？走了没事啊，走了也不说一声，怎么说走就走呢？他民宿不干了吗？我问你话呢，他民宿不干了吗？嗯，他不干了，回去了。跟欢哥没关系，我们大家都劝了，他非得要走。刚才秦总也说了，给他出钱出人，但是他不听劝呀。你不知道他要走啊？知道。可能人各有志。大城市也许更适合他。多少？嗯，谢谢。多少？策划啥事呢？那个？啊？是不是想把我姑娘再弄到村部去？没有。谁也没出主意。许安他不租我们这房子。不租了？啊，对，不租了。他把那合同都撕了，然后回去了。这定金就不要了。他说北京那边学校有事儿，这边顾不过来了，就回去了。是啊，这挺好。这回笑雨可以继续回奶奶那住了，合同也没有了，那些条例也都作废了，挺好。你闭嘴吧你！我告诉你，杜总
啊，别以为合同没了你就可以回奶奶家住，你的家在北京，我要删你这地方，你想都别想。我没想啊，是你想太多了。老作坊多好呀，我告诉你，我住的可舒服了，我可喜欢了。走，咱俩这就回奶奶家去啊，把奶奶家我剩下那点行李啊、拾到拾到，全都搬到老作坊里去。走，叔叔。小鱼，我还有事儿，我先走了啊。那我送送郑书记。你不走是吧？沈王哥，走，帮我搬行李。好嘞。哎，沈王哥，啊，搬一边去。你觉得怎么样？我觉得不错，麦霸号设计的挺漂亮。不过还是征求一下大家意见吧。嗯，还有，那么郑书记说的这个门牌排号的事儿啊，怎么排？得开会跟大伙商量商量。没问题，一会儿我组织。那你们商量，我就先回去了啊。谢谢你啊，不客气，你们辛苦。有问题。谢谢啊，陈总。哎，慢走。哎，再见。不送了啊。哎，好。这门牌号的问题解决了，我也算是完成了第一件事儿。来来来，大家伙往前凑一凑，来看一看啊，这个门牌啊，跟咱家家户户都有关系哈。来看一下。然后你们来了，你们都看看。来,来看一下啊。郑书记啊，把这个门牌号的设计方案都拿过来了，让你们大伙看看有什么意见。来，老杜拿一个，好好看一看啊，这回看看满不满意？这次可是免费的啊。可以的。哎，嗯，好看。免费的啊，不错，挺好。呃，但是有个问题啊，我得问一下郑叔，这上面的小广告是怎么回事？什么广告啊？啊，这这……哦，他是给咱们免费赞助的，所以我们就把他公司名字写在上面了。哦，这个我得声明一下啊，这个门牌呢，我不反对挂，但只要挂在我们家门上，哎，我必须收广告费。这这怎么收广告费呀、啊？这个你呢，去跟这家打广告的这个公司去谈一谈，是终身一次性呢，还是一年一付？所以我这没办法谈呀、啊。不是你是不是拿我们农民都当傻子呢？你说说，你这里边到底拿了多少好处啊？吃了多少回扣？我一分钱回扣也没拿呀！咱们那天不是开会吗？说不愿意花村委会的钱，然后大伙儿又不愿意出钱，那你说怎么办呀？我只能去找公司赞助了，所以才有了这个免费的新门牌嘛。哎，我明白了。哎，你这个又挣了我们的钱，还得让我们领你情，是不是？我告诉你，你别以为我们是农民，我们什么都不知道。我跟你说，就在咱们这个木樨谷这地方啊。现在旅游的人越来越多，所以说咱们这地方那是寸土寸金的地方。对，寸土寸金。大家算一算啊，如果一家要一万块钱的话，咱别说木樨谷，就说咱们石屋村，咱得多少钱啊？多少钱？哎呀，这得百八十万呢！你们听听，是不是？钱呢？郑书记，什么钱呀、啊？咱这不往里搭钱就不错了。钱是不是都让你贪污了？对，都装你自己腰包里了吧？老杜，你在这胡说什么？你在这儿，郑书记，郑书记，不是老老杜，你要干什么？你早点想呢你！啊，挂个牌就要钱，那我们还种地干什么？都说挂牌是呗？你都钻钱眼里边去了？谁钻钱眼里边？我是说他钻钱眼里边去了。啊。那行，你这样，大伙都散了吧，不爱做我们就不做，啊，别乱扣帽子。人家郑书记是来跟大伙商量的，不愿做就算了呗。散会，都回去吧，回家回回家回家。好好件事儿，这你就讲。啊。这么快就灰溜溜的回来了，正好，你妈正在给你做那个庆功饭呢。我儿子回来了，瘦了没有啊？胖了，胖了。哎妈
。哎呀，儿子，哎呦，我想死你了。哎，我给你做了好吃的，我们一会儿就开饭。还把他当三岁的小孩子呢！哎，我儿子再大，那也是我儿子。是是是，是你儿子。儿子累不累啊？啊，那那回屋回屋躺一会儿，吃饭的时候妈叫你啊。看什么不是三天的热血，还民宿什么民宿？以我我不知道啊。放着好好的学校不做，这回傻了吧？你说儿子去了你不高兴，回来你还不高兴，你到底要怎么样？哎呀，你以为我愿意说他呢？读了这么多年的书，不好好的在学校教书育人，非要当什么小老板？哎呀，我看他脑子真是坏。你懂什么呀？人家发现问题，解决问题，哎，立即转型，这说明咱们儿子睿智啊，灵活呀、啊，哪像你呀、啊？说你不适合当官吧，你还不相信？都快退休了，还是个小干。说他就说他，说我干什么呀？那你说我儿子干什么？为什么去，又为什么回？这是一个值得思考的问题。欢哥、小雨、小雨、欢哥，还挺配的、啊。许寒、笑雨、含笑就丧不丧？失败了，失败了，成功真我早就说这琉璃不是你干的活儿。你什么时候来的？你吓死我了！你小的时候是看我做琉璃
，但是看和做，那根本就不是一回事儿。我知道我为什么做不好，就是因为你刚才站在我背后，你一站我背后，我就紧张，我能做好吗？哎，给自己找理由呢。我站在你背后，你做不好；我站在你背后，你知道吗？我一说话还把你吓一跳呢。行了行了行了，凉快凉快去吧，别中暑了。他妈犟啊就这么简单，把你自己累得满头是汗、狼狈不堪的。谢谢你，爸爸。干啥干啥？嗯，我不是帮你啊，哎，我就是手痒痒。哎，对，问你个事儿。啊。你那事儿现在准备的怎么样呢？什么事儿？骗注册钱那个事儿。别瞎。我我就是先做做样子，做做样子，这样人家才能够相信嘛，对吧？我不做的真一点，人家怎么能轻易给你补贴呢？看你弄啊！那我以后有什么问题，我都问你了。哎，少来啊！我今天啊，就是打酱油，路过的啊。叔叔慢走啊！谢谢爸爸。说这么一个东西，我做了半天都做不好，我怕分分钟就搞定了。这就是所谓的匠人精神。你啊，学的还多着呢。没事，龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。我爸是老名匠，我也应该差不到哪儿去了。继续努力吧，加油，小卢匠，加油。小雨，就咱们两个人吃饭，你怎么点这么多啊？咱们点这么多，吃不完多浪费啊！吃不完打包呗，你回去慢慢品尝呀。好的，好的，好的。哎，先尝一尝，先吃。抱腰。谢谢，谢谢。你说你也真是的，你来这儿你怎么不跟我说一声呢？哈，我看你朋友圈才知道。我以为你在北京呢，你怎么回来了？我现在把北京的工作辞了，回博山做点自己喜欢的东西。你做什么呀？琉璃，嗯，这个就是我自己做的。哇塞，太漂亮了吧！太好看了。是我自己设计的，给你看看。好好看，喜欢我送给你。真的？小雨，你现在自己开厂子了？那还没有，我刚刚起步呢。先在自己家的小作坊里面做，我想着等以后条件允许了，再开一个属于自己的琉璃厂，做精品琉璃。嗯，太厉害了，棒棒的，支持你。吃的还满意吗？超级满意。我现在还在之前那家公司吗？早就不干了，我现在在一家投资公司，我们公司也在做一些文化产业。
。哎，你帮我问问，那你们公司能不能帮我投资？你要是早跟我说你在博山做琉璃，都不用你张嘴，我一定帮你啊！谢谢你。跟我客气什么？我刚去北京的时候，要不是你帮我，我连饭都吃不上。那你现在吃了我请你的饭，是不是更要帮我？必须的。哎，事先说好啊，我回去呢，先跟我们老板请示一下。但是不知道能不能成，能不能成我都要谢谢你。<笑>我就拿这个跟我们老板谈，我还做了好多摆件啊、吊坠什么的，回头拍照发给你们。好嘞。<笑>死而别，是想给我这个惊喜？看来还挺浪漫的。不过，这是想干嘛？求婚吗？这有点太仓促了吧？我可不能这么轻易答应。但是，说实话，我还是挺感动。是人，我知道我是人。见四月天，你你爸爸妈知道你过来吗？不知道。回去告诉他们啊，把你的名字改回来，不许叫欢哥，还是叫沈望，听见没有？什么看呀？你们也想改名字啊？他为什么突然会这样？许寒，一定是许寒。
我就说嘛，老卢家的女儿还是蛮有天赋的。去哪去？嗯，可以吧？我也真是服了啊！放着北京不回去啊？坐在办公室里吹着空调，一年就能挣几十万，你说在这遭这个罪？小猪猪，小猪猪，哎哎，哎呦呦，嗯，我呀，跟着你呀，一天福没享过啊，净跟着你操心遭罪了。又不是我让你操心，你说你天天绕着路也要路过这老作坊，不就是为了来看看我吗？是不是？我愿意没事就绕过来看你，你以为我看你呢？我是我是惦记你那啥那补贴那钱，看你弄到手，你回北京。哎，你跟我说，那钱到底什么时候弄弄到手啊？几个月吧。啥？哎呀，也也可能更快，这这不得走流程吗？你说不准。这也太麻烦了，这。反正我已经开始了，我总不能前功尽弃了啊！哎，你有点耐心，这钱哪有那么好赚，是不是？姑娘啊，我把你养这么大呀，你都应该尽孝心了。这现在反过来了，我伺候你。哎呀，估计我上辈子可能欠你，我欠你一条命可能是。你这样吧，你赶紧现在就把我的命拿去吧，你就别再折磨我了。来来来。让你做，让你享福，好不好？我家的大统领，来来来，我给你扇扇风啊！哎呦，辛苦了，辛苦了，累坏了。你看，哎呀，这汗，哎呀，头发都粘一块了。幸福不？有女儿好不？哎，我问你，你说，那许涵真的跑了？